সবাইকে আমন্ত্রণ এনবিএস আন্তর্জাতিক সংবাদে শুরুতে nbs24.org শিরোনাম ভারতের উত্তর প্রদেশে তাবলিগ জামায়াতের পাঁচ সদস্য গ্রেফতার পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে পাইলটের আসনে হিন্দু যুবক ভারতে করোনা মহামারীর মাঝে সোয়াইন ফ্লুর হানা মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পরিবেশ নষ্ট করছে বলেছেন প্রেসিডেন্ট রুহানি হিজবুল্লাহকে সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণা জার্মানির রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে লেবানন এবং সবশেষে জানিয়ে দেব ভেনিজুয়েলায় নৌপথের ঘাতক ইউনিটের মদতদাতা শনাক্ত দুই মার্কিন নাগরিক গ্রেপ্তার দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত দর্শক ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি বলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পরিবেশ নষ্ট করছে এ বিষয়ে আপনার মূল্যবান মন্তব্য অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন ভারতের উত্তর প্রদেশে তাবলিগ জামায়াতের পাঁচ সদস্য গ্রেপ্তার ভারতের বিজেপি শাসিত উত্তর প্রদেশে নড্ডায় তাবলিগ জামাতের পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ দিল্লির নিজামুদ্দিনে তাবলিগ জামাতের মারকাজের কর্মসূচি থেকে ফিরে তারা নয়ডার বেগমপুর গ্রামে ছিলেন তারা এ বিষয়ে পুলিশকে অবহিত করেননি বলে অভিযোগ ওয়াসিম নুর হাসান কাশিম ইমরান ও দেওয়ান নামের ওই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে মঙ্গলবার হিন্দি টিভি চ্যানেল আজতাকের ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে তাবলিগ সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা নিজামুদ্দিন মারকাজের কর্মসূচিতে সামিল হওয়ার পরে কাউকে না জানিয়ে গ্রামে ছিলেন এমনকি তারা গ্রামে ঘুরেও বেড়াচ্ছিলেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লকডাউন বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে তাদের ওই কাজের কারণে গ্রামের অন্য লোকদের মধ্যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল বলে দাবি এ প্রসঙ্গে মানবাধিকার সংস্থা এপিসিআরের পশ্চিমবঙ্গের আহ্বায়ক মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ জানান লকডাউন বিধি কীভাবে ভেঙেছেন কতটা তার প্রমাণ আছে তা সরকারকে স্পষ্ট করতে হবে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো সুযোগ সুবিধা হয়ে ওঠে না জানানোর কিন্তু তাই বলে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা বৈধ বলে মনে করি না যেভাবে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা একটা সম্প্রদায়কে হ্যাঁ প্রতিপন্ন করতে এটা করা হয়েছে এর আগে উত্তর প্রদেশের শ্যামলিতে পুলিশ পনেরো তাবলিগ জামাত সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছিল এদের মধ্যে বারো জন বিদেশিও ছিলেন পুলিশ সে সময় তাদের বিরুদ্ধে ভিসা লঙ্ঘন ও মহামারী আইনসহ বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করেছিল অভিযোগ এ সকল লোক পুলিশকে না জানিয়ে শ্যামলিতে ছিলেন পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে পাইলটের আসনে হিন্দু যুবক পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিমান বাহিনীর পাইলট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এক হিন্দু যুবক নাম তার রাহুল দেব ছাব্বিশ বছরের ওই যুবক জেনারেল ডিউটি পাইলট হিসেবে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন পাকিস্তানি সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা গেছে এর আগে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে আগেও বিভিন্ন পদে সংখ্যালঘুরা দায়িত্ব সামলেছেন কিন্তু পাইলটের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে বসছেন একজন হিন্দু এমনটা হয়নি কখনও অল পাকিস্তান হিন্দু পঞ্চায়েত নামের হিন্দুদের একটি সংগঠনের সম্পাদক রবি দাওয়ানি বলেন এর আগে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে অনেক সংখ্যালঘুই কাজ করেছেন তবে পাইলট হিসেবে এই নিযুক্তি অসাধারণ পাকিস্তান সরকার যদি সংখ্যালঘুদের এমন সুযোগ দেয় তাহলে এমন অনেক যুবক পাকিস্তানের হয়ে লড়বে বলে আসা রবি দাওয়ানির রাহুল দেব পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের সব থেকে বড় জেলা থারপরকারের বাসিন্দা ওই এলাকা হিন্দু অধ্যুষিত বলে পরিচিত রাহুলের এই কীর্তি স্বাভাবিক কারণেই ওই অঞ্চলে আলোড়ন ফেলেছে খুশি হিন্দু সমাজ ভারতে করোনা মহামারীর মাঝে সোয়াইন ফ্লুর হানা ভারতে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের মাঝেই সোয়াইন ফ্লু হানা দিয়েছে এর প্রকোপে এরই মধ্যে তিনশো ছয়টি গ্রামের দুই হাজার পাঁচশোটি শুকুরের মৃত্যু হয়েছে রবিবার আসাম সরকার রাজ্যে প্রথমবারের মতো এই আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু ধরা পড়ার কথা জানান এই ভয়ানক ছোঁয়াচে অসুখের প্রকোপ কমাতে এরই মাঝে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের পক্ষ থেকে অগ্রসর হতে বললেও এখনই শুকর হত্যা না করে বিকল্প পদ্ধতিতে এই রোগের ছড়িয়ে পড়া আটকানোর কথা ভাবছে তারা এক সংবাদ সম্মেলনে আসামের পশুপালন ও পশুমন্ত্রী অতুল বোরা এমনটাই জানিয়েছেন তিনি এও জানান এই অসুখের সাথে কোভিড নাইন্টিনের কোনো যোগ নেই তিনি বলেন ভোপালের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হাই সিকিউরিটি অ্যানিমাল ডিজিজের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এটা আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়ে দিয়েছে দেশে এই প্রথম এর সংক্রমণ দেখা গেল ওই দপ্তরের দুই সালের গণনা অনুযায়ী শুকরের সংখ্যা একুশ লাখ কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তা বেড়ে গিয়ে তিরিশ লাখ ছাড়িয়েছে 
অতুল বোরা বলেন আমরা বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করছি যদি শকুরদের হত্যা না করে অন্য কোনো উপায়ে তাদের বাঁচানো যায় এই অসুখে শকুরদের মৃত্যুর হার প্রায় শতভাগ তাই আমরা কিছু কৌশল নিয়েছি এই ভাইরাসে সংক্রমিত না হওয়া শকুরদের বাঁচাতে তিনি বলেন সংক্রমিত এলাকার এক কিলোমিটার বেসাধ্যের মধ্য থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে এরপর কেবল সংক্রমিত শকুরগুলোকেই হত্যা করা হবে তিনি জানান তারা এখনই শকুরদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকতে চাইছেন আপাতত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তবেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানান তিনি তিনি আরও বলেন সমস্ত রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করা হচ্ছে যেন শকুরদের অন্য রাজ্যে পাঠানোর ব্যাপারে তারা বিরত থাকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পরিবেশ নষ্ট করছে বলেছেন প্রেসিডেন্ট রুহানি ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি জাতিগুলোর বিরুদ্ধে সামরিক হুমকি কিংবা অর্থনৈতিক সংকট চাপিয়ে না দিয়ে বরং অভিন্ন হুমকি ও সত্যিকারের সংকট মোকাবিলার জন্য দ্বিপক্ষীয় বহুপক্ষীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের কন্ট্যাক্ট গ্রুপের এক ভার্চুয়াল সম্মেলনে অংশ নিয়ে এই আহ্বান জানান প্রেসিডেন্ট রুহানি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া মহামারী করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বিশ্বের সব দেশের মধ্যে সহযোগিতার আহ্বান জানান আমেরিকার মানবতা বিরোধী পদক্ষেপের কারণে করোনার চিকিৎসায় ইরানকে বেগ পেতে হচ্ছে বলে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন একতরফা ও বেআইনি কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে আমেরিকা শুধু যে ইরানের জনগণকে কষ্ট দিচ্ছে তাই নয় একই সঙ্গে বহুপক্ষীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথেও হুমকি সৃষ্টি করেছে করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা অভিন্ন সংকট ও হুমকিতে পরিণত হয়েছে প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা তিরিশ লাখ ছাড়িয়ে গেছে এবং এই পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছে আড়াই লাখের বেশি মানুষ এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সারা বিশ্বের স্বাস্থ্যসেবা নিরাপত্তা অর্থনীতি ও সামাজিক ব্যবস্থা ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছে এবং মানুষের জীবন কঠিন বিপদের মধ্যে আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা থেকে বোঝা যায় ওয়াশিংটন আন্তর্জাতিক সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ভাবতে পারে না কারণ ভাইরাসের বিস্তার যদি অব্যাহত থাকে তাহলে এর ধ্বংসাত্মক পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কেউই বলতে পারে না এরই মধ্যে বহু দেশের অর্থনীতিতে বিপর্যয় নেমে এসেছে এবং যেসব উন্নয়নশীল দেশ সরাসরি বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল চলতি বছর ও আগামী বছর সেই বিনিয়োগের পরিমাণ পাঁচ থেকে পনেরো শতাংশে নেমে আসবে সব দেশেই বিপদের মধ্যে আছে এই অবস্থায় করোনাকে পুঁজি করে আমেরিকার অনৈতিক আচরণ বিশ্বে আরও বড় ধরনের সংকটের জন্ম দিতে পারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিরুদ্ধে আমেরিকার পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে ইরানের প্রেসিডেন্ট বলেন এতে করে করোনার মতো অভিন্ন সংকট মোকাবিলার কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে আসবে প্রেসিডেন্ট রুহানি আরও বলেন তড়িঘড়ি করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে দেয়া অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দিয়ে মার্কিন সরকার আরেকটি কৌশলগত ভুল করেছে যাই হোক এতে কোনো সন্দেহ নেই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন অনেক বড় একটি আন্তর্জাতিক জোট এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সংস্থারও দায়িত্ব রয়েছে তাই এই জোটের সদস্য হিসেবে ইরানের প্রেসিডেন্ট করোনা মোকাবেলায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যে আহ্বান জানিয়েছেন তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হিজবুল্লাহকে সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণা জার্মানির রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে লেবানন জার্মানি লেবাননের ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হিজবুল্লাহকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার যে ঘোষণা দিয়েছে তার প্রতিবাদে দেশটির রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে লেবাননের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় লেবাননের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিফ হিত্তি জার্মানির রাষ্ট্রদূত জর্জ বার্গোলিনকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করে হিজবুল্লাহকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে জার্মানির ঘোষণার বিষয়ে সঠিক ব্যাখ্যা দাবি করেন জার্মানির কূটনীতিক বার্গোলিন দাবি করেন জার্মানি হিজবুল্লাহকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে কালো তালিকাভুক্ত করেনি জার্মানির ভূখণ্ডে প্রতিরোধকামী সংগঠনটির কার্যক্রম কেবল নিষিদ্ধ করা হয়েছে তিনি আরও বলেন অনেক আগেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এর বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে এ সময় লেবাননের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিত্তি তার দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে হিজবুল্লাহর প্রভাবশালী ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন লেবাননের জনগণ এবং সংসদের এক বিরাট অংশ প্রতিনিধিত্ব করছে এই সংগঠনটি জার্মান সরকার গত তিরিশ এপ্রিল হিজবুল্লাহকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে দেশটিতে এই সংগঠনের তৎপরতা নিষিদ্ধ করে আমেরিকার চাপের মুখে এবং ইহুদিবাদী ইসরায়েলকে সন্তুষ্ট করতেই জার্মানি হিজবুল্লাহকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন এই সংগঠনটির মহাসচিব সাইয়েদ হাসান নাসরুল্লাহ 
ভেনিজুয়েলায় নৌপথের ঘাতক ইউনিটের মদদদাতা শনাক্ত দুই মার্কিন নাগরিক গ্রেপ্তার ভেনিজুয়েলার কয়েকজন নেতাকে হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত দুই মার্কিন নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এই তথ্য জানিয়েছেন তিনি বলেছেন রবিবার ভোরে ভেনিজুয়েলায় সাগরপথে আগ্রাসনের আত্মস্বীকৃত মূল হোতা জর্দান গুদ্রিওর দুই সহযোগীকে আটক করা হয়েছে এ সময় তিনি আটক দুই মার্কিন নাগরিকের পাসপোর্ট সহ বিভিন্ন কাগজপত্র প্রদর্শন করেন ওই দুজনের নাম হচ্ছে লুক ডেনমান এবং এরিয়ান বেরি সাগরপথে আগ্রাসনের মদদদাতা গুদ্রিও রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন ডেনমান ও বেরি তার লোক রবিবার ভোরে ভেনিজুয়েলার কয়েকজন নেতাকে হত্যা করতে সাগরপথে স্পিড বোর্ডের সাহায্যে একদল সন্ত্রাসী ভেনিজুয়েলার বন্দর নগরী লাগুয়াইরার সমুদ্র সৈকতে পৌঁছালে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনী এতে আট সন্ত্রাসী নিহত হয় ভেনিজুয়েলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন্যাস্টো রেভেরোল বলেছেন শত্রুদের ভাড়াটে সন্ত্রাসী দলের দুই সদস্যকে জীবিত অবস্থায় আটক করা সম্ভব হয়েছে এরপর আমেরিকার সাবেক সেনা জর্দান গুদ্রেও ওই অভিযানে মদত দেওয়ার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন আমেরিকার ওই সাবেক সেনা ফ্লোরিডা ভিত্তিক সিলভার কর্প নামের একটি নিরাপত্তা সংস্থার প্রধান ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে আমেরিকার একটি অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বলে খবর প্রকাশিত হওয়ার পরেই সাগরপথে সন্ত্রাসী অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটল সম্প্রতি একাধিক অজ্ঞাত সূত্রের বরাত দিয়ে মার্কিন বার্তা সংস্থা এপি বলেছে আমেরিকার কোটিপতিদের অর্থ সাহায্য নিয়ে তিনশো জনের একটি দল প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত ও হত্যা করতে চেয়েছিল কিন্তু ওই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নেতা হিসেবে পরিচিত দর্শক এই ছিল এখনকার মতো আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি আবদুল্লাহ সাহেল